complicado este, renegar con el auto, con distintas falencias, que bueno, no nos no, no lo merecíamos como equipo. Eh, vine a Paraná un poco eh, amargado por este arranque y nada, eh, sabíamos que, que, bueno, que los chicos habían trabajado mucho, habían ido al rolo, habíamos ultimado todos los detalles de golcito como para, para no renegar con nada. Y por suerte, la primera tirada a pista, el auto ya estaba competitivo, estábamos firmes. Así que nada, súper feliz. Salí a clasificar en el grupo C, que era el grupo de los lentos, estudié a todos los pilotos y creo que Tommy Pone era el más rápido por derecho y pudimos aprovechar la, la vuelta atrás de él, abriéndole a 5 o 6 autos y cerrar en la cola, que creo que fue eso fue lo, lo bueno de la clasifica. Y, y bueno, nada, ya arrancamos bien, estamos de vuelta y adelante y bueno, hay que tratar ahora de mantenerse. Bueno, arrancaste bien, está todo ajustado, ¿no? A 13 centésimas el segundo, que es Conci, va a, estar, va a estar peleado el fin de semana. Sí, es el TN, siempre está peleado, siempre está todo parejo. Pero bueno, eh, es para nada, un circuito que nos gusta, a la marca le cae bien. Así que nada, ojalá que sigamos por este camino. Agradecerle a Giacón, a los hermanos Riva, a, a toda la familia que está conmigo en el, en el auto, a todos los sponsors, a todos los amigos por el aguante y bueno, ojalá que, que tengamos un gran fin de semana, de fe, fin de semana digo, y que llegamos así. Felicitaciones nuevamente, gracias. Gracias, ¿eh? Genio, un gran abrazo para todos. Allí estaba Juan Ignacio Canela, el más rápido de la clase 2 aquí en Paraná. Bueno, pausa y ya me voy a Concordia para saludar a los negros lescano. Agrospray, líder en pulverizaciones. Sistema integral de soluciones para el agro. Potencia tu rendimiento al máximo. Bien acompañado, llegas más lejos. agrospray.com.ar Somos SR Fertilizadoras, con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras. Volkswagen ya llegó, está acá. Vino para ofrecerte oportunidades únicas con beneficios exclusivos. Accede hoy a tu próximo Volkswagen 0 kilómetro. Polo, Taos, Amarok, llévalos con tu DNI. Entrega asegurada. Comunicate ahora y te asesoramos al instante a nuestro contacto directo. 1137 82 9400. Somos concesionario oficial Volkswagen. Comunicate. 1137 82 9400. Pedí en tu seguro Parabrisas Pergamino Junto al automovilismo argentino Tu próximo Reno Sandero Cero kilómetro está acá A ver, contame cómo Lo vas a tener 100% financiado Solo con DNI, sin bancos de por medio Y a tasa 0% Adjudicalo a partir de la cuota 6 con tu vehículo usado o con un millón de pesos. Y esto no es todo. Los gastos de patentamiento están incluidos en las cuotas. Ahora sí, subite a tu nuevo Renault Sandero. Pergaminoautomotores.com.ar Visualizalo ya como tuyo. Bueno, eh, continuamos con más clasificando de la mano de Noale, que es concesionario oficial Nissan en Pergamino y toda la zona. Me voy a saludarlo el señor Alejandro Lescano, que está en Concordia, donde se presenta el Top Race. Negrito, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. El placer de saludarlos desde Concordia, fresco ahora. Ya, obviamente, se escondió el sol, cayó la noche y se pone un poquitito más fresco. 27 grados tuvimos de temperatura máxima, 26, mejor dicho, para hoy viernes. 27 para mañana, se esperan. Y 28 grados de máxima para el domingo. Eh, algunas nubecitas, pero una jornada mayormente soleada para lo que fue la primera jornada de actividad del Top Race aquí en Concordia. La segunda fecha del campeonato para el Top Race B6, para el Series, también para el Junior y la primera del año, la apertura de la temporada para el Superbike argentino que acompaña el espectáculo, eh, complementa el espectáculo del automovilismo. Arrancó la actividad hoy con pruebas libres no oficiales en la mañana, Después el cierre con, eh, sí, un ensayo libre, el primero del fin de semana, y este se cerró todo con la clasificación del Top Race Junior. En el B6, en eh, la prueba libre, eh, la oficial, el más rápido fue Facundo Aldriguetti, mientras que en el Top Race Series, en la prueba libre, el más rápido fue Nicanor Santilli Pasos, y en la clasificación del Top Race Junior, 
eh, por ahora el más veloz y ya es definitivo esto, mejor dicho, la pole es para Juan Cruz Roca, el eh, piloto sanjuanino que se quedó con lo mejor y mañana estará largando desde la posición de privilegio, el domingo, mejor dicho, en la final del Top Race Junior. Eso es lo que ha sucedido en la jornada de hoy. Dialogamos con protagonistas, obviamente, tenemos todos los tiempos. Eh, gentileza de Paulino Hernández, eh, que Hola, todavía amigo. está trabajando hasta este sí, momento amigo, aquí en la sala de prensa. Eh, sí, señor, tu amigo, tu amigo Paulino Hernández, eh, que eh. Te, mandó, y te mandó. Dice que te va, tiene algo para, para que te lleve a vos a, a Pergamino, así que ahí, mira, ahí me lo está mostrando. Este, sí. Voy con ese, con ese paquete para allá. Solamente este... decirle que solamente recibo paquetes grandes, nada más. Ah, bueno, no, no es el caso, no es el caso, pero bueno. Por eso, decirle que lo guarde. Es lo que hay, es lo que hay. Este, bueno, sí. pero te mando un abrazo grande. Eh, y, y bueno, gentileza de Paulino decía, tenemos cuando, para cuando lo dispongas los tiempos, tanto del Junior con su clasificación como del, C, eh, del B6, perdón, que tuvo prueba libre, entrenamiento oficial en el cierre del día. Dale, bueno, eh, vamos con los tiempos entonces del Top Race eh, eh, B6, de la división más grande. Bueno, el más veloz en el B6, en el primer entrenamiento ya oficial, fue Facundo Aldriguetti, el piloto de Villa Regina con el Lexus, marcó minuto 47 segundos, 999 milésimas, para recorrer a un promedio de 156 kilómetros, 668 metros a la hora, los 4.700 metros de cuerda que tiene este autódromo Ciudad de Concordia. Aldriguetti entonces se quedó con lo mejor, segundo el Manu Zapag, con el Lexus, el auto oficial del Toyota Gazoo Racing, quedó a una décima. Sí. Tercero, el Chelo Marcelo Sierrochi con el Ford, el Lincoln Motorsport, quedó a más de medio segundo, 517 milésimas. El cuarto fue Jorge Barrio, recuperando Barrio el funcionamiento, había dominado la primera prueba no oficial en la mañana, quedó cuarto en definitiva a casi seis décimas, 597 milésimas. Quinto quedó el campeón, Dieguito Azar, que pudo girar poco en la jornada de hoy. El Lexus, el piloto del Lexus, Diego Azar. Sexto, el Fefo Di Palma con el Fiat de Loctanos. Puesto 7 para Oscar Sánchez, Zapallito, que fue además el mejor de la Copa Master. Puesto 8 para Lucas Guerra. Puesto 9 para Tomás Singolani. Puesto 10 para el santafesino Gastón Rossi. Un décimo quedó Kevin Felipo. Dúo décimo, el debutante que tiene el TRB6, el eh, piloto bahiense Martín Escuncio Moro. Eh, compañero de equipo de Sierrochi con un Ford del Lincoln Motorsports. Puesto 13 para Adrián Chiriano, puesto 14 para Federico Montanz, puesto 15 para Sebastián Abela y puesto 16, rotura de Cardan incluida. Y además ocasionó una bandera roja en este entrenamiento libre. Puesto 16 decía, para Josito Di Palma, el piloto de Arrecife con el Fiat del Octanos, los 16 protagonistas que cerraron esta primera práctica oficial ya del TRB6 aquí en Concordia. Bueno, eh, Pulpito, vamos entonces a escuchar al más rápido del TRB6 en la voz del Negro Lescano. Hablaba de esta manera con el Poleman hoy en Concordia. El más rápido del viernes en el Top Race B6, Facundo Aldrigueti. ¿Cómo te va, Facu? Buenas tardes. Muy bien. Buscando señal como todo el mundo, ¿no? Sí, sí. <risa> Internet más que nada. Internet. Bueno, bien, eh, tu viernes. Eh, había sido rápido en, el, en la prueba libre, en el entrenamiento y también en el primer oficial. Sí, pudimos eh, encontrar el auto que era lo, lo que veníamos buscando. Lástima que, que bueno, eh, la rotura de la caja en Buenos Aires no, nos perjudicó, pero bueno, eh, lo importante es que lo encontramos acá, fuimos competitivos eh, y bien en el segundo entrenamiento y en el primer entrenamiento oficial. Así que esperemos seguir así mañana. Una bronca tremenda eso, porque justo antes de largar, eh, en la primera carrera del año y, y ese problema, este, pero bueno, se, se revierte rápidamente la situación. Sí, sí, lo importante es que fue la primera, no fue la última fecha, no, porque ahí hubiese sido peor. Eh, pero bueno, lo importante es que, que hemos eh, dado vuelta a la página y, y encontrar un auto muy competitivo que hace mucho no, no manejaba un auto así. Eh, que te genere mucha confianza y, y, y tranquilidad arriba a, a pesar de para hacer la vuelta así que contento contento por eso, por haberlo encontrado y, y bueno, esper, esperar a seguir así durante todo el año y así mañana ¿no? y además en un circuito como este que, que, que tiene un montón de, de, de complicaciones, que es muy, muy técnico eh, sectores lentos y rápidos y una vuelta larga, casi de, de dos minutos este, donde hay que ilvanar todo el conjunto, auto, piloto, equipo sí lo bueno que lo que me deja tranquilo que, 
que es un circuito que tiene todo. Tiene curvas rápidas, curvas lentas, eh, donde no es solo una puesta a punto que, que voy a decir, bueno, hago un, una puesta a punto para un circuito lento. Eh, tiene de todo este circuito, así que eso es lo, lo fundamental, que, que el auto está muy bien equilibrado y, y va muy bien. Eh, como dije, creo que la primera vez que manejo un auto que, que me genere tanta confianza como la que me generó hoy, por, por ejemplo. Esperemos que los pueda, lo pueda seguir disfrutando y demostrando durante todo el fin de semana, Facu. Eh. Compartimos el fin de aquí, gracias. Dale, nos estamos viendo, nos vemos mañana. Bueno, Pulpito, vamos a la tanda y dame tres y ya vuelvo con el negro al escano, dale. En visionauto.com.ar miramos el automovilismo y a los autos desde un costado diferente. Seguinos. Transporte Veraldi de Wilde al país. Cargas en general. Transporte Veraldi apoyando a su piloto Cristian Veraldi. Marfer Autopartes Eléctricas de Marcelo Fernández. Contamos con las marcas líderes en el mercado. Filtros Vega, kits de distribución, bombas de agua y correas SKF. Baterías Moura y filtros MAN. Alcina 839 Pergamino. Teléfono 024 77 42 12 33. Marfer Autopartes Eléctricas. Bueno, eh, vuelvo eh, ahora. Ya lo voy a saludar a Cesarito Sayal. Negrito, bueno, para liberarte ya por lo menos de los tiempos, después vamos a recorrer los boxes. Contame eh, el resto de los tiempos, tanto del Junior como del Series. Bueno, muy bien, Juan. Eh, Top Race eh, Junior, que ya clasificó el eh, Series, en definitiva fue entrenamiento, un entrenamiento oficial donde el más rápido, el más veloz fue Nicanor Santilli Pasos, pero eh, en la categoría que ya clasificó eh, de cara a, a la segunda fecha de la temporada fue el Top Race Junior. Allí Juan Cruz Roca, el eh, piloto sanjuanino, se quedó con el mejor registro, minutos 57 segundos, 349 milésimas, para dominar, eh, por gran diferencia, casi dos segundos le hizo a Agustín Joseph, que fue su escolta, un segundo nueve, la ventaja a favor de Roca, eh, con el Mercedes Benz, segundo terminó Agustín Joseph, tercero Eduardo Fernández, cuarto Adrián Ciochi, quinto Alexis May, sexto Fabián Almada, Puesto 7 para Emanuel Casella y octavo terminó Alejandro Signetti, los ocho protagonistas que tuvo el Top Race Junior para lo que fue la clasificación. Lo dicho, Facundo Aldrighetti había sido el más eh, veloz, el más rápido a la hora de entrenar en el, la prueba libre oficial del eh, TRB6, mientras que en el, el series Nicanor Santilli Pasos ha dominado el entrenamiento, el eh, Colorado, el Colo también, eh, Santilli Pasos, Nicanor Santilli Pasos se quedó con el eh, mejor tiempo, con el mejor re, re, registro. El eh, piloto del eh, Tinos Sport marcó minutos 52 segundos, eh, 52 segundos, bien digo, 151 milésimas, un promedio de 150 kilómetros, 868 metros a la hora. Segundo terminó el San Juanino, Ulises Campillay, con el eh, Mercedes Benz del equipo SD de San Juan, y tercero. Martín Farfala con el eh, Cronos del, octavo, del Octanos Competición, el entrenamiento oficial del eh, Top Race Series. Puesto cuatro para Lucas Gambarte, quinto Martín Alesí, sexto el Tiki Pérez Bravo, séptimo Diego Barriel, octavo Juan Daglio, noveno Lucas Bodanovic, décimo Adrián Hamse, un décimo Nicolás Villamayor, puesto doce para Sammy Mandania, trece Lautaro Lanzi, catorce Cristian Vallejo, puesto quince para el Chiqui Grosso, dieciséis José Malbrán, diecisiete Samir Hamse, Puesto 18 para Carlos Gutla, en 19 Marcelo Chapeta, vigésimo José Carlos Montanari, el de Pergamino, puesto 21 para Marcel Bonín, el uruguayo, y puesto 22 para Leandro González, que había dominado en eh, las pruebas no oficiales eh, y seguramente mañana intentará recuperarse. Santilli Pasos, entonces, el más rápido en series, Juan Cruz Roca, la Pol en el Junior, y Facundo Aldriguetti, el más rápido en el B6, los tres más veloces de la jornada de viernes, que ya, que ya se ha terminado aquí para lo deportivo, obviamente hablando en eh, Concordia, Juan. Dale, negro, en un rato vuelvo contigo. Dale, desde los boxes ya buscamos protagonistas. Sí, señor, dame dos y voy con Cesarito. Servicio del Sauce, Sociedad Anónima, Roscas, Transportadoras, Cintas, Reldres, Galpones, Montajes, Obras Civiles, Asesoramiento Técnico y Obra Llave en Mano. Servicio El Sauce, Sociedad Anónima, Avenida Jauregui y Santa Inés, teléfono 02477 43 
7785. Transporte Esquifa S.A. La trayectoria nos respalda. Transporte Esquifa S.A. Bueno, ahora sí, voy con César Sayal. César, te saludo, no lo habíamos hecho hasta el momento. Ese negrito, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Bueno, este fin de semana, a diferencia de lo que fue el pasado, no habrá tanta actividad a nivel internacional. Sí, lo que comentaban ustedes, ¿no? Turismo Nacional Top Race, eh, mucho para ver eh, en nuestro país, pero a nivel internacional solamente NASCAR eh, habrá este fin de semana porque en Bristol eh, la NASCAR Cup Series eh, estará eh, afrontando una nueva cita con la segunda edición de la Bristol Dirty Race, una carrera nocturna de tierra eh, de la Cup Series 2023 en el óvalo de tierra compactada del Bristol eh, Motor Speedway. Esa carrera, ¿cuándo será? El día domingo, eh, a partir de las 8 de la noche hora de nuestro país, y tendrá 250 vueltas. Eso será lo único a nivel internacional que habrá este fin de semana, pero a lo largo del programa también les estaremos contando porque, más allá de que no hay competencias, siempre es información la Fórmula 1, el MotoGP, que tiene descanso este fin de semana, la próxima semana se presentará en Estados Unidos, eh, también hay información del Rally Mundial, bueno, mucho para compartir en lo que queda de programa. Bueno, eh, vamos con el presenta de Plegamex, SRL, vuelvo a Paraná, ahora para comenzar a escuchar protagonistas, comenzar a recorrer los boxes con el señor Augusto Solesi. Augusto, querido, te escucho. Voy con Tiago Martínez, cuarto en este día viernes aquí en Paraná, a poco más de tres décimas de la punta. Tiago, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Sí, pudimos cerrar un gran día. Habíamos tenido muy buenos entrenamientos, creímos que en la clasificación íbamos a estar mejor, pero bueno, no, no pudimos terminar de redondear. Bueno, no, no, no pelearon ahí por la pole en los primeros puestos, pero cuarto y es muy bueno igual estar ahí adelante. No, no, por supuesto, la categoría está muy peleada y bueno, estar ahí adelante ya es muy importante, así que bueno, eh, veremos qué es lo que pasa mañana, va a estar más fresco y demás, así que veremos, capaz que se me los tiempos, casi seguro. ¿Cómo fue la vuelta del tiempo para vos? Fue buena, la verdad que tendría que ver las cámaras para ver si hay algo más para mejorar, yo calculo que sí, no creo que mucho, pero bueno, eh, nada, estamos tranqui, estamos ahí adelante que es lo importante. ¿Solo o tuviste alguien adelante? Ah, no, estuvo un auto adelante a Pérez. ¿Por ahí te ayudó algún pelito la succión? No, sí, sí, por supuesto me ayudó la succión para mejorar y bueno, meternos ahí. Bueno, mañana crees que vos decías que se puede llegar a mejorar los tiempos, por el clima, ¿no? Sí, sí, se puede llegar a mejorar, yo estoy casi seguro que se van a mejorar, así que bueno, nada, esperemos mañana. Hay que sumar, hay que recuperarse de, de gallegos, ¿no? Hay que recuperar de gallegos, perdimos muchos puntos importantes, bueno, la suerte que tuvimos dentro de todo lo malo fue que seguimos en el grupo A, que es bastante importante en la categoría, así que bueno, nada, hay que seguir sumando para, para lo que viene. Gracias, Tiago, lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Tiago Martínez. Bueno, eh, sigue presentando la Bauto Cruce. Seguimos en Paraná, seguimos escuchando protagonista con el señor Augusto Solesi. Mira, quiere ir con Mateo Núñez, que llegó a su box. Bueno, octavo en esta clasifica de día viernes aquí en Paraná, ocho décimas de la punta. Mateo, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Eh, sí, no, la verdad que bastante contento, la verdad que conforme con el resultado. Teníamos para mejorar mucho, pero bueno, perdí seis décimas en el parcial 2. Que bueno, eh, un error de un piloto que venía delante mío me tapa un poco la vuelta. Así que nada, pero bueno, por suerte pudimos compensar en los otros sectores que fueron la mayoría iguales a la Pol. Así que nada, la verdad que muy contento y nada, agradecerle a todo el equipo que me dio el auto que estábamos ahí adelante. Se le... No pudimos salir en el primer entrenamiento, que yo creo que eso nos complicó muchísimo. Así que nada, pudimos revertir lo que veníamos haciendo, así que... Bueno, queda una clasifica más, pero yo por mí que quede el resultado así. Pero con esto que me contás de que por ahí te, te taparon un poco la vuelta, ¿hay expectativa de mañana de poder mejorar también? Sí, 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 obvio, hay una, un par de cositas que se pueden pulir del auto, mías también, muchas, <risa> más que nada mías, pero sí, obviamente, mañana tenemos para mejorar y seguramente se van a bajar los tiempos, así que nada, habrá que concentrarse en mañana y mañana va a ser otro día, ya tenemos las series también, y bueno, vamos a ver qué sale. Gracias, compartimos el fin de... Dale, muchísimas gracias y bueno, un saludo para toda la gente. Mateo Núñez. Me mandaban un mensaje recién de, bueno, respecto a, a la carrera que el turismo de carretera eh, tiene previsto en el Calafate. Me decían, Juan, rutas despejadas, cero nieve, eh, sol a pleno, linda temperatura, el próximo fin de semana 
eh, corre el TC, está todo bárbaro acá y se prevé un buen clima. Está buenísimo. La carrera nunca estuvo en duda. Sí había alguna que otra duda, Cesarito, y eso lo planteamos el lunes después de, de, de lo que fue la semana eh, pasada. Los equipos llegar, había nevado, había eh, rutas que estaban cerradas por las tormentas de nieve. Bueno, todo eso se superó, el TC ya está viajando hacia allí. El tema, bueno, los equipos que a la próxima semana tienen que actividad de camionetas, van a tener que venir rápido los choferes eh, y quizá eso es más peligroso que poder llegar a poder eh, correr para la carrera de TC, porque insisto, está todo bien para que con total normalidad se desarrolle la actividad estrenando el circuito del Calafate el próximo fin de semana, el turismo de carretera. Muchas sí, veces, Juan, eh, sí. eh, en, este, en esta ocasión, a ver tomando como referencia, obviamente, eh, la capital de nuestro país, Buenos Aires, eh, está distante a 2.500 kilómetros, el Calafate. Sí, exacto. Eh, entonces, la mayoría de los equipos, sobre todo los que, como vos bien decías, tienen camionetas después, han optado por eh, tener dos choferes. Eh, el que no tiene dos choferes, lamentablemente, tarda uno o dos días más eh, de viaje, eh, la claro. mayoría emplea entre dos, tres y hasta cuatro días, depende cómo se lo quiera tomar cada uno al itinerario de viaje, pero lo cierto es que eh, la mayoría de los que tienen que correr al siguiente fin de semana han optado por eh, tener dos choferes como para volver en tiempo y forma, eh, porque a ver, es eh, muchos directamente y posiblemente vayan a, al circuito donde corren las camionetas y las reparaciones y, y demás se hagan ahí. Otros, obviamente, eh, que tendrán que ir hasta sus talleres eh, y cargar camionetas y demás, pero es una logística bastante importante, ¿no? Eh, para que el turismo de carretera pueda estar eh, presente en el Calafate, en este autódromo que se llama Enrique Quique Freile, eh, y que va quedando todo listo, obviamente, para recibir el turismo de carretera. Hay trabajos mínimos de detalles, de pintura, eh, pero ya está todo en condiciones como para que el turismo de carretera esté pisando por primera vez en su historia este circuito que será el más austral de nuestro país. Bueno, y está previsto, sonaba raro el comunicado de prensa cuando decía se habilita a todos los pilotos el día viernes para poder girar eh, de a pie, en bicicleta, en moto, lo que fuera, ¿no? O sea, por decir, pero si todo el mundo lo hace. Bueno, el tema es el siguiente, cuando hay un circo, todo el mundo lo hace, hemos ido tantas veces a ver las carreras, a trabajar a las carreras y ver que los días viernes eh, los pilotos salen a caminar, salen a andar en bicicleta, a recorrerlo al circuito. ¿Por qué? Por comunicado de prensa tendría que salir un permiso para este fin de semana, para el próximo, no para el calafate. Bueno, el tema es así, cuando hay un circuito nuevo se prevé que se pueda girar el día viernes. El tema que con todo esto de la logística que estamos diciendo, era imposible poder llegar antes, porque los equipos están afectados muchos, por ejemplo, este fin de semana de Paraná, y no iban a llegar para poder estar el día viernes ya girando con los autos. Por eso, la otra opción era decir, bueno, muchachos, ponemos una tanda más el sábado. Bueno, tampoco por una cuestión de clima, por una cuestión de frío, por una cuestión de horarios, tampoco se pudo hacer. Por eso se habilita el circuito el día viernes, todos los pilotos deben, lo pueden recorrer, lo pueden hacer como se hace habitualmente, pero a pie, en bicicleta o en moto, no está mal. Pero bueno, es una, es, es una opción ¿no? para conocer. Igual de todas formas con esto de los simuladores, la mayoría lo ha recorrido, lo ha hecho de esa forma, referencia más, referencia menos, metro más, metro... O sea, el tema es conocerlo y ya lo, he hecho, lo han hecho todos con esta, con, esta, con esta forma de simulador, ¿no? Bueno, eh, voy con una nota más y después vendo. Dale, con Soles y Pulpito. Para hablar con Martín Blasic, décimo, eh, es bueno estar ahí adelante, entre los 10 en la clase 2, aquí en Paraná. ¿Cómo va, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, la verdad que sí, salió una, una linda vuelta. Eh, nos cuidamos un poco en todos lados ya que en el segundo entrenamiento habíamos estado un poco complicados ¿sabes? nos habíamos perdido el auto pero bueno ahora por suerte en clasificación lo pudimos encontrar y estamos ahí prendidos ¿Qué ajustado en ese pelotón del séptimo para atrás 10 autos en tres décimas Sí, la verdad que sí estamos todos muy apretados eh, ahora mañana el que mejora un poquito ya pega un salto grande así que 
Bueno, ahora hay que trabajar y ya pensar en mañana en tratar de hacer lo mejor posible. ¿Qué podrías mejorar de la vuelta o del auto? Podríamos ajustar un poco más todos los, los, los frenajes y tenemos que seguir corrigiendo una ida de trompa que nos está complicando desde hoy, del primer entrenamiento. Hay que ver un poco, la, ablandar un poco las barras, algo, un toque hay que hacer algo para mañana para tratar de mejorar un poco. Gracias Martín, lo mejor, ¿eh? Gracias y saludos para todos. Martín Blasig. Embrague Guzmán Multidiscos, líder en categorías nacionales y zonales. Desde Morón, Buenos Aires. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con seguro CEL, de RUS Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. Seguro CEL, de RUS Seguros. Ciudad Volkswagen, más de 10 años en pergamino. Somos distribuidores directos de Volkswagen. El mejor precio de mayorista al cliente, con excelente calidad. Todos estos años nos permitieron mejorar nuestro servicio, ofreciendo el mejor asesoramiento técnico y mecánico de la mano de Ciudad Taller. Ciudad Volkswagen, repuestos y mecánica. Gente de tu ciudad, para tu ciudad. Ugarte 235, teléfono 02477. 44 44 29 Pedegamino eh, Cesarito Sayal y más información, dale César, te escucho. Bueno, decíamos, este fin de semana no hay eh, actividad mucha a nivel internacional, pero sí hay información, por ejemplo, eh, con respecto a algunas declaraciones de Max Verstappen, eh, se manifestó en contra de los sprints. Eh, dijo que alteran el ADN de la Fórmula 1 eh, y se mostró en desacuerdo con los nuevos formatos de, de carrera que pretende implementar Estefano Domenicali, quien es el CEO de, justamente de la categoría. El bicampeón entiende que esas competencias no muestran la realidad de cada fin de semana del Grand Prix. Eh, es más, no va a suceder, pero eh, un poco que eh, lo dijo en forma casi de, de amenaza porque entiendo el deseo de tener emociones todos los días en los eventos de Fórmula 1, pero no creo que sea la dirección correcta. Eh, el piloto Red Bull, quien ha ganado en tres de las seis competencias de sprint realizadas hasta el momento, eh, manifestó su desacuerdo en entender que genera más contratiempos para trabajar y planificar un gran premio. Dijo, no lo disfruto porque los sprints son una cuestión de supervivencia, no de carreras auténticas. Creo que al hacer todas estas cosas, el fin de semana se vuelve más frenético sin mencionar que ya estamos haciendo muchas carreras. Eh, los gran premios de Fórmula 1 deben llevar a los pilotos a darlo toda la clasificación y luego apuntar a un domingo emocionante. Ese es nuestro ADN y no entiendo la necesidad de cambiar. El espectáculo ha sido bueno hasta ahora y con seis o siete equipos capaces de competir por, mer, por el primer lugar. Eh, así que eso es lo que es grandioso. Eh, y si esto continúa así, no veo mucho futuro... Eh, mío la Fórmula 1, dijo Max Verstappen, obviamente esto es casi una, una especie de amenaza, pero bueno, se mostró obviamente y abiertamente y públicamente en contra de los sprints, lo cierto es que eh, Liberty Media y las nuevas autoridades de la Fórmula 1 eh, van en torno a estos cambios para darle más emoción al público. Bueno, eh, como siempre, como siempre, habilito el WhatsApp de oyentes, 2477-209080, 2477-209080, para todos los que se quieran comunicar. Eh, vuelvo a Paraná con el turismo nacional, señor Augusto Solesi. El equipo de Tito de Sone con Alex Consi, segundo, en este día viernes aquí en Paraná, muy cerquita de la punta, que esté muy cerquita ahí de la Pol. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, primero que nada. Sí, la verdad que sí, quedé muy, muy cerquita. En el parcial 4 estaban todos expectantes, por lo que me estaban contando por la radio, eh, que, que se error ese parcial, justo me bloquea el auto. Eh, y bueno, no me quedó otra que, que bajar, dejar de frenar, volver a frenar, y en ese interín me pasé un poquito. Y bueno, por eso también nos no hizo una diferencia. Creo que estamos para pelear, total mañana tenemos otra clasificación y bueno, vamos a salir a, a buscar esa pole. ¿Crees que mañana se pueden llegar a mejorar los tiempos por el clima? La verdad que no lo sé, no lo sé, eh, por cómo pintaba esta mañana, sinceramente pensé que se iban a bajar los tiempos y después, después no se terminaron bajando, así que la verdad que no lo sé, es una incógnita, yo para mí creería que no, eh, pero bueno, vamos a ver, eh, eh, total si ya tenemos nuestro tiempo, Así que, y si lo bajamos, bueno, ojalá que lo podamos bajar nosotros también. El calor no nos abandona, eso sí. 
Olvídate, pero creo que dentro de todo está, sí. ahora que se puso un poquito más, todo está un poquito más, más templado, por así decirlo, no hace tanto calor, ese sofo, calor sofocante, pero créeme que se siente después de dos carreras de venir que, que no, no hacía tanto calor, eh, se siente que, que bueno, obviamente hace, hace mucho calor arriba del auto, se sofoca mucho, eh, de hecho en la, tanda, en, la, en la tanda de entrenamiento me bajó la presión, no sé por qué, se me bajó la presión, pero bueno, estamos bien. Gracias, eh. compartimos el fin de semana y mañana la segunda clasifica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Alex Consi, segundo de la clase 2. Bueno, le agradezco mucho a la gente y a todos los comentarios que hemos recibido tanto en redes sociales como eh, a través del WhatsApp de Clasificando, el 2477-209080, la nota eh, que hacíamos sobre la historia de, eh, eh, de Suárez, ¿sí? expresidente y piloto del turismo de carretera en una época política muy difícil de la ACTC. Bueno, su hermano contaba absolutamente todo, ¿no? Eh, el Gordo Suárez fue de aquellos tipos que tuvo que poner lo que había que poner arriba de la mesa para sacar a la ACTC. De, de, en ese momento todavía no existía la ACTC. Eh, el traspaso de la CADAD, de la ACA y de eh, la formación de la ACTC nacía la autofiscalización bueno, las peleas con Oscar Aventín, eh, el reto a Moura y a Morresi, el tremendo accidente eh, donde per perdería la, la vida Octavio Justo Suárez. Bueno, muchísimo, una historia riquísima, ¿no? Insisto, de un momento político muy complicado, tanto eh, desde el turismo de carretera por esto de la búsqueda de la autofiscalización, como así también, un, o sea, gestionar y hacer carreras en la ruta en una época donde el gobierno era militar. Eh, la falsificación de firmas que se le hacían para prohibir a las carreras a, al, a, al general Arguindegui, que era quien las habilitaba. Eh, escuché la nota, no vas a poder creer quién le falsificaba la firma a Arguindegui diciendo que la carrera no estaba habilitada cuando se había habilitado desde el gobierno militar. Eh, te van a sorprender un montón de cosas. Eh. Pasá por el canal de YouTube de Clasificando, que ya está la nota online, y la vas a poder disfrutar. Cesarito, te escucho con más información, dale. Bien, seguimos con más eh, internacional, en este caso que tiene que ver con nuestro país, porque hay algunos rumores que tienen que ver con el Rally Mundial, y la posibilidad de que esa categoría internacional, eh, por más de 35 años en los caminos cordobeses, eh, no esté en Córdoba, sino en San Luis. Eh, la provincia Cuyán inició conversaciones para poder recibir a la categoría del Rally Mundial en 2025. Eh, Argentina, recordemos que perdió su plaza dentro del calendario del eh, World Rally Championship en 2020, quedando como último antecedente la prueba del año 2019. Y desde aquel momento se trabajó en el operativo retorno, incluso para la temporada actual, pero nuevamente Córdoba quedó fuera de los planes. Bueno, durante esta semana comenzó a correr fuerte el rumor de que habría intenciones eh, concretas de que el Rally Mundial vuelva, eh, pero no a Córdoba, sino que sería en San Luis. Eh. Funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Deportes de la provincia eh, puntana se pusieron en contacto con la categoría para conocer las condiciones necesarias para realizar la competencia en suelo puntano, con la idea de completar en, en un lapso no máximo de dos años y Potrero de los Funes aparecería como centro de las actividades. Eh, sería la base de operaciones y de ahí eh, eh, saldrían eh, los distintos eh, recorridos. San Luis ya tuvo acción de rally mundial, eh, fue en la edición número 35 con la prueba super, super especial que se disputó en el acceso a la ciudad de Merlo del año 2015, cuarta fecha del campeonato, un breve paso por ahí, obviamente eh, la mayoría del recorrido en Córdoba, eh, pero eh, lo cierto es que a, en relación a esta importante noticia... Jorge García Quiroga, director de Vialidad Provincial y referente del automovilismo de la provincia de San Luis, eh, expresó que existieron reuniones informativas para que San Luis reciba al World Rally Championship en alguna oportunidad. Está lejos de concretarse, pero es una intención y en ese sentido estamos trabajando. Así que eh, siguen en las negociaciones para que Argentina tenga nuevamente una fecha del Rally Mundial, si no es en Córdoba, obviamente, bienvenido sea en San Luis, pero lo cierto es que desde el año 2019 Argentina no tiene esta categoría. Bueno, eh, antes de vender, eh, vuelvo con Solesia, Paraná, y más recorrida por los boxes. Dale, Augusto. 
Voy con Renzo Blota, el piloto de Comodoro Rivadavia. Bueno, sexto en esta clasifica de día viernes aquí en Paraná. Contame cuál es la sensación que deja Renzo. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todo el equipo de Vuelta Previa. Bien, estoy muy contento. Hicimos una gran clasificación, primera clasifica del día de hoy, eh, el fin de semana. Eh, la verdad que estoy muy feliz, quedamos sexto. Eh, teníamos un muy mal funcionamiento del auto en los entrenamientos, pero pudimos acomodarlo el equipo de Gabriel Rodríguez, la verdad que impecable. Los motores de Rubén y Ariel Guerini terrible, así que estoy muy feliz y contento por el, por el gran día viernes que tuvimos. Bueno, a medio segundo de la punta, ¿qué hay para pulir, para mejorar pensando en mañana? Hay que pensar en, en quedar lo más adelante posible y ir a buscar ganar la serie o sumar la mayor cantidad de puntos posible mañana. Queda mucho por delante, pero bueno, sabemos que tenemos un gran auto para, para seguir. Pregunto, ¿la vuelta la hiciste solo o tenías alguien adelante? La vuelta la tuve que hacer solo en su totalidad, tenía muchos autos atrás, así que tuve que hacerla solo, adelantar y y seguir tratando de ser lo más rápido posible. Si se puede mañana la segunda clasifica, buscar a alguien para tener de referencia adelante? Sí, se puede buscar, obviamente. En el grupo A hay muchos autos y, y yo creo que podemos ir a, a buscar que, que sea una buena succión. Obviamente este circuito no lo exige, pero bueno, necesitamos un poco más también de capaz que ir de referencia y bueno, ser lo más contundente posible. Gracias, compartimos el fin de semana. ¿eh? Muchas gracias y un saludo grande para todos. Renzo Blota. Agrícola Noroeste, líder en venta de maquinarias agrícolas, años de trayectoria junto al campo, una excelente atención y destacado servicio postventa. Consulta con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro. Agrícola Noroeste SRL ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH en Colón. Acércate a conocer nuestros nuevos productos y servicios en sucursales Tandil, en Colón, Buenos Aires, Ruta Nacional número 8, kilómetro 274 y en Ferré, Avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar Montanari, concesionario oficial Ford en Pergamino y Zona. Conoce nuestra línea HUV, Bronco, Territory y Cuga Híbrida 4x4 con entrega asegurada. Con Plano Valor Ranger y Maverick, totalmente financiadas a 120 meses con primer cuota de regalo. Bono de 100 mil pesos para gastos de retiro y bonificaciones especiales. Más info en montanariford.com.ar Seguinos en redes sociales, arroba Montanari Ford. El Rey de la Selva tiene algo que contarte. Si te suscribís a un Autoplan Peugeot en Granville, obtenés miles de beneficios a medida que vas pagando tus cuotas. Y como si fuera poco, si entregas tu usado como parte de pago, lo dejas cuando retiras tu nuevo cero kilómetro. Tener tu Peugeot cero kilómetro nunca fue tan fácil. Manda la palabra Autoplan al 2477 505255 y obtenés toda la información que necesitas. Encontrá una sucursal Granville en Junín. Pergamino o San Nicolás, www.granville.com.ar Bueno, continuamos con más clasificando, ahora tengo que volver eh, para... Me vuelvo, vuelvo a Concordia, con el negro Lescano, comenzamos a recorrer los boxes, dale negrito. Jorgito Barrio, cerrando el viernes, eh, cuarto lugar en, eh, en el cierre de, del día, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces Ale? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Buen viernes, la verdad que tres tandas, dos libre y una oficial. La oficial que es la que importa, quedamos cuartos. Eh, conforme, conforme. Eh, cerró una buena vuelta, analizándolo un poco, todavía se puede exprimir un poquito más el auto. Eh, podría haber exprimido un poco más el auto, así que me voy tranquilo, mañana tengo, tengo que batallar. Eh, todo lo contrario de lo que fue Buenos Aires, donde el viernes no habías podido girar, este, 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 estuviste a contramano en el arranque del año, este fin de semana arrancó mejor. Sí, fui a, fui a disfrutar del calor de Buenos Aires la fecha pasada, la verdad que no se lo recomiendo a nadie, hacía bastante calor como para ir a pasear, pero bueno, tener, es otro el panorama, el auto tuvo un cambio de rumbo, de calidad y de todo eh, para bien, importante, se lo quedó acá... Mi amigo Esteban. Eh... Como en los viejos tiempos, me vas a acordar a, a la fórmula, al TC2000 también, es como en los viejos tiempos, este, este conjunto. Viejos y buenos, vos lo decís. Viejos y buenos, exactamente. Viejos y buenos, se acuerdan muy bien, la verdad que la pasamos muy bien. 
y ojalá que la arranquemos a pasar bien de nuevo. Arrancamos complicado, pero yo creo que yo creo no, está demostrado, el auto eh, arrancó a andar bien de nuevo y está firme, así que vamos a dar batalla a este defensivo. Y aparte lo bueno es que se conocen de hace, de hace bastante tiempo con este gol. Y, y nos conocemos algún que otro lado, sí, sí, nos hemos visto, nada, hemos trabajado. Yo siempre digo... Eh, me encontré un hermano en el deporte que es Esteban eh, que ha traspasado el deporte en sí y, y creo que él también vio la desilusión eh, y lo mal que la pasé el fin de semana en Buenos Aires y bueno, se, tuvo la inicia, una iniciativa que se la voy a agradecer muchísimo tiempo eh, de quedarse el auto, de ponerse mano en la obra y acá están los resultados así que ahora me queda mora a mí y las manos un poco así así me dice te, me rompía, me llené de mure para que el pendejo este no, 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 vamos, vamos a retener el este fin de semana así no es, al, por, por decirlo radialmente, al cohete todo lo que hizo todo lo que trabajó, eh, se dice al pedo pero bueno no, no, no va a ser al cohete, no va a ser cohete. Esperemos, esperemos que sea un gran fin de semana, Jorgito, lo compartimos. <risa> Dale, muchísimas gracias. No, vamos bien con este fin de semana, así que recién arranca, pero estoy conforme con el día viernes y no tengo dudas que tenemos para seguir mejorando y más con la disparidad de gomas que hay. Esto es un panorama parcial, el Real se en la clasificación. Jorge Barrio. Bueno, Jorgito Barrio que necesita dar vuelta un fin de semana complicado que tuvo en el Mouras el pasado fin de semana. Venía de ser serio candidato porque había probado y volaba ese Chevrolet del JP. Después hubo una clasificación que terminó siendo muy mala eh, en la serie, no recuerdo, Cesarito, si fue en la serie, en la fe, sí, en la serie calentando la goz más un trompo. Bueno, oh, un fin de semana complicadísimo el del Mouras para Jorgito Barrio. Muy complicado porque en lo previo era el recontra candidato a ganar, pero muy cómodo. Bueno, y terminó remándola y mucho. Bueno, eh, sigo en los boxes de Concordia con el negro Lescano, dale. En los boxes de Concordia, Marcelo Cierrochi, una vez concluida la actividad, Chelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo fue el día viernes para vos y para el equipo? Contanos. Pues bueno, eh, hice un buen entrenamiento. El auto funcionó muy bien. Trabajamos en diferentes puesta a punto, ya sentamos freno para dejar todo listo para el fin de semana. Y bueno, eh, el, dimos un par de vueltas rápidas y, y con buenas sensaciones. Habrá que esperar a, a mañana una pista que conoces, un circuito que conoces. Este, ¿cómo, ¿Cómo te cae Concordia? Concordia, a ver, es un circuito que es muy lindo de manejar, técnico. Eh, de los que de estos se disfrutan de manejarlo, yo al menos lo disfruto. Seguramente mañana esperemos tener un buen día, pero seguramente va, la novela va a ser distinta. Eh, va a haber un entrenamiento corto que va a estar muy atento a lo que vaya haciendo el auto para poder descifrar rápido qué es lo que vamos a necesitar para clasificar. Todo, todo cortito, es entrenamiento, clasificación y carrera sprint para un sábado este, a pleno. Sí, va a, ser, eh, va a tener mucha dinámica el sábado, así que nada, porque como te decía, estar muy atento porque al ser todo tan rápido, tan corto, los detalles van, seguramente van a ser diferencia. Hoy viernes sí ya hay gente ¿eh? aquí instalada, así que me imagino que vamos a tener un lindo marco para el fin de semana. Ojalá que sí, todo, todo apunta a que vamos a tener un, un gran marco de gente y esperemos poder brindarles un hermoso espectáculo. Ojalá que así sea, Chelo, compartimos el fin de gracias. Muchas gracias, Ale, un fuerte abrazo. Bueno, ahí estaba el negro con el Chelo Cierrocho y ya vuelvo con vos. Dame tres pulpos y seguimos, dale. ¿Tenés una rosca falseada o un tornillo cortado? No reniegues más. Hernán Cristófaro te lo soluciona. Trabajos a domicilio a precios módicos. Teléfono 2477-665800. Transparecamino. Transportamos cargas a todo el país. WhatsApp 2477-581212. Teléfono 436632. Transparecamino. Transparecamino. Estamos en movimiento. Estamos transportando. Lalo Pisano agradece a Rungevac Sociedad Anónima, MC Ferretería y Perforaciones y Herrería Jerónimo e Hijos. Bueno, eh, continuamos con más clasificando. Cesarito, te escucho con más información. Bien, y en este caso volvemos a hablar de la Fórmula 1. Tenemos que contarles sobre Ferrari y, bueno, su mal momento. Pero, pese al mal momento, eh, Ferrari pide la revisión sobre la sanción a Sainz. Eh, a lo que fue la última competencia, el jefe de equipo reconoció que la escudería italiana ha solicitado su derecho de revisión 
tras la sanción impuesta a Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia Fórmula 1. En la penalización de 5 segundos por provocar una eh, colisión con Fernando Alonso en la renovación del Gran Premio, eh, tras la segunda bandera roja, en la que es la que condenó a Sainz eh, y su Ferrari junto a, justo antes de la última renovación de la caótica competencia en Melbourne. Eh, se comunicó la penalidad y apenas se enteró, el español se mostró preocupado por explicar a los comisarios en detalle. Bueno, según se entiende de las declaraciones del jefe de Ferrari, eh, Fred Basur, eh, en los reclamos se eh, incluyeron eh, consultas sobre la inacción en toques entre Gasly y Ocon, o por ejemplo, Serjan y Nike de Bryce, eh, tras los cuales no hubo sanciones, así que los cinco segundos hicieron que Sainz pase del cuarto al decimosegundo lugar. Eh, si se revierte, los pilotos que le siguen, como Estrol, Pérez, Norris, Hulkenberg, eh, Piastri, Wansu y Zunoda, eh, retrocederían un puesto. Eh, veremos qué es lo que dice la FIA, eh, parece difícil, pero eh, el director de Ferrari dijo, como estamos discutiendo con la FIA y hemos... Eh, enviado el informe, no quiero revelar ningún detalle, lo de Gasly y Ocon y seguramente lo de Sargent y Price en la curva 1 y la reacción de los comisarios deportivos no fue la misma, no fue el mismo criterio así que si se unifican los criterios claro, estos pilotos serían sancionados y por ende eh, Sainz recuperaría algunas posiciones pero bueno, veremos qué es lo que determinan los comisarios deportivos en las próximas horas eh, 2477-209080. Hola Juan, soy Edgardo, estamos escuchando desde Paraná, ciudad, bueno, preparando todo para ir el fin de semana. Un abrazo para vos, para César y para el pulpo que lo esperamos acá, sabemos que le gusta la pesca, así que que venga, que lo vamos a recibir recontra bien, vamos, dice. Bueno, pulpito, preparate. Vamos con la gente de Entre Río. Exactamente. Vamos bueno, a comprar la carne eh, donde está el mate gigante en la avenida. Claro, Pasando el puente eh, subfluvial. Claro, 2477-2090-80. Juan, buenas noches para vos. Excelente nota la del mano a mano con Pedro Suárez. Sigan así, los estamos escuchando. Somos de Pergamino, acá con la patrona preparando unos tallarines y escuchando de fondo clasificando. Bueno, muchas gracias. Eh, tengo uno grabado, Pulpito, sí, dale. Señor. Buenas noches Juan, buenas noches a todos los oyentes de Clasificando eh, Efectivamente lo que dice Marcelo claramente no está saliendo por YouTube Bueno, tenemos fin de semana de ETN en Paraná Así que vamos a estar prendidos a lo que va a ser toda la actividad El saludo grande para Yanina Sanasi, eh, que vuelve de vuelta Y bueno, lo mejor para Werner este fin de semana Ale Cañete Bueno, bueno, gracias Ale, le hago llegar tus tu saludos a Yanina eh, eh, pulpito, dame tres, dale. Y Ruta del venimos. Sur, venta de repuestos de camiones y acoplados. Reparaciones en general. Ruta 32 a Rosario, frente a Tanque Fangio. Teléfono 2477-566-299. Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Este año más que nunca, asegura tus vacaciones. Asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros. Lanchas, veleros, yates. Cruceros y motos de agua, cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas, incendio total o parcial y rotura de hélice. Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800-555-5787. O comunícate con tu productor asesor de seguros. 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación. Servicio de bolquetes Renacer. Teléfono 15 33 0000. Bolquetes Renacer. Magnani 600, Pergamino. Eh, bueno, voy con una más, eh, una vueltita más por, eh, con, por Concordia, con el negro Lescano y más notas, dale. Vamos con Lucas Guerra, que está trabajando hasta altas horas de la noche. ¿Cómo andas, Lucas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Hay que estar en todo. O, o bueno, o peor es trabajar. Claro. Así que lo vemos desde ese punto de vista. <risa> bueno, eh, antes de arrancar a hablar de, de, de quién pagó la cuenta, eh, ¿Canapino o vos? ¿O oh, Angelito? No, no. Todo, a, a ver, ellos son los que facturan y el que pone plata soy yo. O sea, increíble. 
Te invitan para eso. No, voy a pagar nomás, pero bueno, vale la pena escuchar. Lindo, lindo. Eh. Bueno, imagino que, que hablás, habrás charlado mucho con Agustín. Eh, y después encima lo que hizo el fin de semana, que fue tremendo. Sí, 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 sí. La verdad que hablamos mucho. Encima esto había sido después de la carrera de Saint Beat, pero después del óvalo a esta semana hablamos y no para de sorprenderse, pero lo veo muy, muy firme, una persona que tiene un talento y una inteligencia suprema y lo está demostrando, así que mi único consejo fue que ahora tenga más cuidado que nunca, que arrancó muy bien, pero ahora viene la parte más difícil. ¿Vas para allá en alguna carrera a verlo? Sí, sí. Eh, no tengo definido cuál todavía. Mayo, ¿no? Lo de mayo esa es tremenda. Sí, pero imposible. Tenemos dos carreras de top race, así que va a ser para otro momento y ya lo que iba a hacer yo era iba a ir a a estar allá con él, a la casa, y, y enganchar una carrera que, que se llama de mitad del año en adelante. Pero bueno, lo, lo bueno va a ser ir a cualquiera que se pueda. Se va a complicar ahora viniendo para acá, al, al Top Race. Este, lo tuviste como piloto invitado acá en la Pino. Se va a complicar ahora que venga. Dice que en las cláusulas puso que <risa> la, si, la, si la, le la... invitaba estaba permitido. <risa> Buenísimo, lo vamos a tener. Bueno, contame cómo fue tu viernes acá, más allá de, del trabajo que seguís realizando, Lucas. mira te lo divido en dos. Estoy muy conforme con el auto. Creo que estamos muy rápidos y después estoy recontra caliente porque estamos teniendo una falla que no, no me dejó en todo el día y de hecho se empeoró y se agravó ahora en este último entrenamiento. Lo terminé 10 minutos antes porque no tenía sentido, era mucho lo que perdía. Así que bueno, está trabajando toda la gente de la categoría, cambiando todo lo que se puede. Eh, decidimos eh, cambiar algo después de la tanda para no perder tanto tiempo, pero nada, se me hizo imposible girar. Así que como te decía... Lo bueno que es viernes y seguramente la, la van a encontrar y mañana se va a poder girar en condiciones normales. Hay que exprimirlo al sábado porque es cortito, un entrenamiento y después ya clasificar. Sí, estamos acostumbrados a eso. Lo que más me preocupa ahora es el tema de la falla y espero que para mañana, como te digo, se descule. Ojalá, ojalá que se pueda solucionar, ¿eh? Lucas. Compartimos el fin de semana, gracias. Bueno, un saludo para todos, que sea una, un gran fin de semana en todo sentido. Adentro de la pista para nosotros, que la gente lo pueda disfrutar y que tengan todos una feliz Pascua el domingo. Olvídate que esa cena la pago Canapino. Eh, Pulpito, bueno, completamos tanda y, y venimos ya para el cierre, dale. Agrospray, sponsor oficial Rusmed Team. Potencia tu rendimiento al máximo. Agrospray, sistema integral de soluciones para el agro. Bien acompañado, llegas más lejos. Agrospray.com.ar Si querés tener una mirada diferente del automovilismo y de los autos, entra en visionauto.com.ar en Pergamino, Volquete Rocío. Teléfono 024 77 42 9900. Celular 024 77 15 62 0106. Volquete Rocío. Garantía y buen servicio. Eh, bueno, estamos completados de tanda, Pulpo, ¿no? Poneme sí, contento, dame una buena noticia. ¿Cómo, cómo? Estamos completados de tanda, sí, digo. Sí, terminamos. Ah, bueno, está sordo. No, eh, estoy... eh, cesarito, me, dale, estoy ocupando, me estoy ocupando del fuego acá, estoy prendiendo el fuego. Bueno, no le entiendo nada. Cesarito, dale, en el final. Bueno, bueno ya pasaron dos fechas de... No, tres fechas de, de la Fórmula 1 eh, y la próxima carrera será recién el 30 de abril eh, en el circuito callejero de Bakun, Azerbaiyán, que tendrá sprint eh, así que eh, va a ser interesante, pero claro, se va a hacer larga la espera, eh, pero mientras tanto les contamos que eh, la Fórmula 1 ya definió que Imola será la primera carrera con este nuevo formato experimental de clasificación, en donde la clasificación obviamente se seguirá dividiendo entre Q1, Q2 y Q3, pero la diferencia es que en cada uno de ellos irán con un compuesto distinto de neumático, es decir, que la Q1 irá con los duros, en la Q2 irán con los medios y en la Q3 irán con los blandos. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina. Cum Motors en Pergamino. Ruta 8, kilómetro 224-500. Teléfono 02477-433286. Email cummotors.com. Equipamientos Braco, la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pickups, presenta su nueva tapa rígida Pitop Tres Paños, disponible para todas las pickups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar WhatsApp 2473-405-386. Agrospray, líder en pulverizaciones. Sistema integral de soluciones para el agro. Potencia tu rendimiento al máximo. 
Bien acompañado, llegas más lejos. agrospray.com.ar somos SR Fertilizadoras, con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras. Bueno. ¿Estás ahí, Juan? Sí, sí, acá, acá estoy, acá estoy. Bueno, ya entonces en el final del programa, eh, lo que comentaba Cesarito, y nosotros despidiéndonos, sí, para cerrar este día viernes y contarles que el lunes estamos en vivo, como siempre, con la mesa de los notables, el Toto Chegaray, el Negro Lescano, eh, bueno, Guido Croseri, eh, todos. Eh, todos, todos. Carlito Saavedra, exactamente, bueno, y estaremos analizando el lunes todo lo que deje el turismo nacional que corre en Paraná y por supuesto también todo lo que le venimos contando en la previa, el lunes ya será una realidad con lo que deje el Top Race en Concordia. Pulpito, que pases un buen fin de semana. Muchas ¿eh? gracias, muy amable, usted también. Un abrazo a César, un abrazo al negro, un abrazo a todos. Gracias por aguantarnos, gracias por elegirnos para informarte. Clasificando vuelve el lunes a partir de las 8 de la noche. Chau, gracias.